সদ্য ঘোষিত নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড দ্রুত কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া শ্রম আইনের আওতামুক্ত থাকায় এবারও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না বলে জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম মঙ্গলবার সচিবালয়ে এসব কথা বলেন তারা হাকিম মুরলের আরেকটি রিপোর্ট সোমবার নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে তথ্য মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক চেয়ারম্যান করে বারো সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মজুরি বোর্ডের বিস্তারিত তুলে ধরেন তথ্যমন্ত্রী তিনি জানান বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে সংবাদকর্মীদের কথা মাথায় রেখে এ মজুরি বোর্ড গঠন করেছে সরকার সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা ওয়েজ বোর্ডের উপরে ভরসা রাখবেন আশা করি অতীতের মতনই এ বছরে ওয়েজ বোর্ড সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এটা খুব ইয়ে তবে মনে রাখবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ড দেওয়ার পক্ষে মন্ত্রী বলেন যে সব প্রতিষ্ঠান মজুরি বোর্ড বাস্তবায়ন করবে না তারা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে সনদ দেওয়ার পরেই সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলো পায় যারা সনদ পায়নি তারা পায় না যদি এখানে বাস্তবায়নের হার কম থাকে সেটা ওই কমিটির মানে মানে উনাদের মানে উত্তর দিতে হবে আমরা সরকারের তরফ থেকে যেটা করে থাকি আমরা তাগাদা দিচ্ছি এবং যারা বাস্তবায়ন করেননি তারা কোনো সরকারের সুযোগ সুবিধা পান না আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোর্ড সুপারিশ দেবে বলে জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী গণমাধ্যম আইন পাশ হলে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি গণমাধ্যম কর্মী আইন এটি ক্যাবিনেটে ওঠা এবং তারপর সেখান থেকে সুপারিশ সহ এখানে আসা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার সংক্ষেপ প্রেরণ করে সেটির অনুমোদন এবং ছ মাসের মধ্যে এই ওয়েস বোর্ডের যে সুপারিশ আছে সেটি এই দুটো যদি আমরা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে সাইমালটেনিয়াসলি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার বিশ্বাস যে গণমাধ্যমে যারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা আছেন তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব হবে এ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মজুরি বোর্ডের জন্য কোনো মহল থেকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আসেনি বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় মালিক পক্ষেরও সদিচ্ছার প্রয়োজন হাকিম বাংলা টিভি ঢাকা